എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇൻ്റർവ്യൂ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡൽ ക്രിഡൽ കമ്മീഷനെയും ഓവർ റൈഡിങ് കമ്മീഷനെയും പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്നീ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായി മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയയെ കുറിച്ച് നോക്കാം മയോപ്പിയ എന്ന പദം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് മയോപ്പിയ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദീർഘദൃഷ്ടി ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് മയോപ്പിയ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ ഇസ് എ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് ലുക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് അതായത് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് കമ്പനിയെയും അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും നിർവചിക്കുന്നതിന് പകരം കമ്പനിയുടെ ആവശ്യകതകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം തികച്ചും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്തതും സ്വതാൽപര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതുമാണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ അവയുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം അഥവാ ഹൃസ്വകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയ ഇസ് എ ഷോർട്ട് സൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഇൻവേർഡ് ലുക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ നീഡ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ദ കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണലായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പി എന്ന ടേം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഹാർവേർഡ് ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു തിയോഡോർ ലെവിറ്റ് അദ്ദേഹം എഡിറ്റർ ആയിരുന്ന ഹാർഡ്വേർഡ് ബിസിനസ് റിവ്യൂ എന്ന ജേണലിലൂടെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പി എന്ന ടേം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാമുകൾ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതായിട്ട് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നോക്കാം മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് എ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഒരു മാർക്കറ്റിനെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഗ്രൂപ്പുകളായോ വിഭാഗങ്ങളായോ വിഭജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പുകളോ വിഭാഗങ്ങളോ തിരിക്കുന്നത് ഭൂപ്രകൃതിയുടെയോ ജനസംഖ്യയുടെയോ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മറ്റു മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഗണിച്ചോ ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ആവശ്യമാണ് അതായത് വ്യത്യസ്ത ഓഫറുകൾ വിലകൾ പ്രമോഷൻ വിതരണം മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ സെഗ്മെൻറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന സെഗ്മെൻറ്റുകളുടെ പ്രൊഫൈലുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും അതുവഴി വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ രൂപീകരിക്കാനും സഹായിക്കും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിവൈഡിങ് എ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ അഡീഷണലായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച വ്യക്തി എന്ന ബഹുമതി നേടിയത് ബെൻഡൽ ആർ സ്മിത്താണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആസ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മാർക്കറ്റിംഗ് മയോപ്പിയും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷനും